بما من قبل فإن القائمة ستارت تستخدم لفتح البرامج الملحقة ونوافذ نظام التشغيل بالإضافة إلى التطبيقات الأخرى التي يتم تحميلها داخل النظام وسوف نتعرف في هذا الجزء على مكونات القائمة ستارت ولفتح القائمة ستارت نضغط على المفتاح ستارت فيتم فتح القائمة ستارت وتظهر بها الرابط الخاصة بجميع البرامج والتطبيقات والنوافذ الموجودة داخل نظام التشغيل وكما نرى فإن هذه القائمة تنقسم إلى عمودين وكل عمود من هذه الأعمدة مقسم إلى عدة أجزاء وفي الجزء العلوي من هذه القائمة يظهر اسم المستخدم الحالي وفي الجزء الأيسر العلوي من القائمة ستارت والذي يسمى انترنت ريليتد منيو ايتمز يظهر رمزان للتعامل مع شبكة الانترنت حيث يظهر الرمز الخاص لفتح المتصفح الافتراضي لنظام التشغيل بأعلى هذا الجزء وهو برنامج مايكروسوفت انترنت اكسبلورر والذي يستخدم لتصفح صفحات الويب من خلال شبكة الانترنت أو من خلال شبكة محلية انترانت وأسفل هذا الرمز يظهر الرمز ايميل ويستخدم هذا الرمز لفتح البرنامج الافتراضي للتعامل مع رسائل البريد الالكتروني وهو برنامج مايكروسوفت اوتلوك اكسبرس ونلاحظ انه بتحريك مؤشر الماوس على اي من هذه الارتباطات يظهر المربع سكرين تب وتظهر به رساله لتعريف وظيفه هذا البرنامج واسفل هذا الجزء يظهر الجزء Most Frequently Used Programs ويستخدم هذا الجزء لعرض الروابط او الرموز الخاصه بالبرامج او التطبيقات التي يتم استخدامها بكثره داخل نظام التشغيل وذلك حتى نتمكن من الوصول الى هذه البرامج بسهوله وفي الوضع الافتراضي فانه عند تشغيل نظام التشغيل لاول مره تظهر خمسه ارتباطات لهذه القائمه فيظهر باعلى هذه القائمه الرمز الخاص لبرنامج MFN Explorer والذي يتيح لنا اجراء المكالمات Online Calls ومشاهدة ملفات الفيديو أونلاين فيديوز والعديد من الخدمات الأخرى عبر شبكة الإنترنت. وأسفل هذا الرمز يظهر الرمز الخاص ببرنامج ويندوز ميديا بلاير ويستخدم هذا البرنامج لتشغيل الوسائط الرقمية ديجيتال ميديا نفس ملفات الصوت والفيديو والإسطوانات دي في دي وسيديز. وأسفل هذا الرمز يظهر الرمز الخاص ببرنامج ويندوز موفي ميكر ويستخدم هذا الرمز لتسجيل وتعديل ملفات الفيديو كما يستخدم لإرسال ملفات الفيديو عن طريق البريد الإلكتروني أما الرمز تور ويندوز اكس بي فيستخدم لتشغيل عرض سريع لإمكانيات ومزايا ويندوز اكس بي أما الأمر فايل أند سيتم ترانسفير ويزرد فيستخدم لنقل الملفات والإعدادات الخاصة بالمستخدم من جهاز الكمبيوتر القديم إلى الجهاز الجديد عن طريق شبكة محلية أو من خلال دايركت كيبل كونكشن وأسفل هذا الجزء تظهر القائمة الفرعية أول بروجرامز ويحتوي هذه القائمة على الارتباطات الخاصة بجميع البرامج والتطبيقات الملحقة بنظام التشغيل بالإضافة إلى البرامج والتطبيقات الأخرى التي تم تحميلها داخل النظام وسوف نقوم بالتعرف على هذه القائمة في الأجزاء القادمة وفي الجزء الأيمن من هذه القائمة يوجد العديد من الارتباطات التي تمكننا من الوصول إلى النوافذ المختلفة الخاصة بنظام التشغيل فنرى بأعلى هذه القائمة الارتباط My Document وعند الضغط على هذا الارتباط يتم فتح المجلد My Document وهو عبارة عن مجلد خاص يتم إنشاؤه تلقائيا بمجرد تحميل الويندوز على الجهاز ويستخدم هذا المجلد لحفظ المستندات النصية الخاصة بالمستخدم مثل التقارير والرسائل وتستخدم القائمة الفرعية My Recent Document لعرض آخر مجموعة ملفات تم فتحها داخل البرنامج وذلك لسهولة الوصول إلى هذه الملفات وعند الضغط على الارتباط My Pictures يتم فتح المجلد My Pictures وهو عبارة عن مجلد خاص يتم إنشاؤه تلقائيا بمجرد تحميل الويندوز على الجهاز ويستخدم هذا المجلد لحفظ ملفات الصور والملفات الرسومية الخاصة بالمستخدم وإن فتح هذا المجلد يمكننا تنفيذ بعض الأوامر الخاصة مثل جعل أي صورة موجودة بهذا المجلد كخلفية لفتح المكتب ديسكتوب. وعند الضغط على الارتباط ماي ميوزك يتم فتح المجلد ماي ميوزك وهو عبارة عن مجلد خاص يتم إنشاؤه تلقائيا بمجرد تحميل الويندوز على الجهاز. ويستخدم هذا المجلد 
لحفظ ملفات الصوت الخاصة بالمستخدم وبالضغط على الارتباط ماي كمبيوتر يتم فتح النافذة ماي كمبيوتر وتعمل هذه النافذة على عرض الأقسام بارتيشن الخاصة بالأقراص الصلبة هارد ديسك المثبتة داخل الجهاز كما تعرض محركات الأقراص غير الثابتة الموجودة داخل الجهاز مثل سيدي روم درايف و سوبي ديسك كما يتم عرض المجلدات ماي ديكيمنت الخاصة بالمستخدمين المتاح لهم استخدام جهاز الكمبيوتر بالإضافة إلى مجلد شير ديكيمنت والمتاح لجميع المستخدمين المتاح لهم استخدام هذا الكمبيوتر وبالضغط على الارتباط كنترول بانل يتم فتح النافذة كنترول بانل والتي تستخدم لعمل العديد من المهام داخل نظام التبريد مثل عمل تخصيص لإعدادات الحاسب المختلفة أو إضافة أو إزالة البرامج بالإضافة إلى العديد من المهام الأخرى وسوف نتعرف على هذه النافذة بالتفصيل في الأجزاء القادمة وتستخدم القائمة الفرعية كونيك 2 لإنشاء اتصال جديد بشبكة الإنترنت أو بشبكة محلية لوكال نتورك كما تستخدم لاستعراض الاتصالات الموجودة بالفعل وبالضغط على الارتباط Printer and Fax يتم فتح النافذة Printer and Fax والتي تمكننا من استعراض الطابعات وأجهزة الفاكس المثبتة على الجهاز كما تمكننا من إضافة Printer أو Fax جديد إلى الجهاز وبالضغط على الارتباط Help and Support يتم فتح نافذة المساعدة Help and Support Center والتي يمكن من خلالها الحصول على بيانات المساعدة للأمر الذي نريد الاستفسار عنه بالإضافة إلى دروس Tutorials وخدمات مساعدة أخرى Support Service وبالضغط على الارتباط Search يتم فتح النافذة Search Results والذي يمكن من خلاله البحث عن الملفات والمجلدات والحافلات والأشخاص كما سنتعرف في الأجزاء القادمة وبالضغط على الارتباط Run يتم فتح مربع الحواري Run والذي يمكن من خلاله فتح برنامج أو مجلد أو مستند أو موقع من مواقع الويب أو تنفيذ أحد الأوامر الخاصة بنظام التبريد وفي أسفل هذه القائمة تظهر المفاتيح Log Off و Turn Off Computer وتستخدم هذه المفاتيح للتبديل بين المستخدمين والخروج من نظام التبريد وسوف نتعرف في الأجزاء القادمة على معظم النوافذ والأوامر التي قمنا بذكرها في هذه القائمة والخروج من هذه القائمة نضغط في أي منطقة خارج هذه القائمة ونضغط على المفتاح فقط مرة أخرى